जाते हैं जाओ अब摔盘的砸碗，你马上就当铁柱子媳妇了。你那样做，做给谁看？嗯，让你爹的老脸往哪儿搁？爹，我不嫁大师兄。不嫁，这由不得你。嫁给铁柱，你是享了福。难道你爹活了大半辈子，还分辨不出来个好坏人？你就成全我跟五哥吧。放屁！你跟武彪这辈子是没缘了，你还跟花婶说啥？嗯，要把洞房当丧房，好，我今天就成全你。呀，来，快点，走，进去，快，开门，快，爸，呀。师傅，师傅，站住！站住！师傅，师傅，师表了。什么？这是东家，东家死了。这是东家的外甥，也伤得不轻。快，扶进去。走走，快进。快，走。枪果然厉害，这招我输了。承让。第二关上刀山，谁给我比？哎，我来，我来，我来，我来，我来，师傅，我来。哎呀，二百人，轮到你们了，我来，我来，我来，我来，哎呦，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，
。二婶，你去睡吧。师妹，是我，五哥，五哥，我看看，让我看看，给我看看。怎么能干出这种傻事情？你们这次押镖走的时候，爹跟我说，等你们一回来就让我嫁给大师兄。我不会让你嫁给他的。我跟你说，你要是嫁给别人，我还不如去死。不准说这个词。你相信我，你一定要相信我，我一定会想到办法的。一定会让师傅同意的。铁柱，这次丢镖，王小罗说，是咱栽了跟头，在江湖上丢了人，可这不算啥，人家真正的意思啊，那是要看我郭东升的笑话，那是要打垮郭家的。这是有人想砸咱这镖局的牌子，让咱们在江湖上没有立足之地。咱这镖局在江湖上行走了几十年，还没有人敢在背后对咱们放冷箭。我倒要看看，谁的胆子这么大？铁柱啊，人家既然叫阵了，咱就接招。铁柱啊，本想你这趟回来，是想把你和玉贤的婚事办了，可眼下失了标，这事，师傅，您的心意，铁柱一辈子也忘不了。铁柱，我师傅，您想差了，嗯，我是说，我是说，师妹和武彪，我怎么能，师傅。您就让师妹和武彪，婚姻之事，父母之命，这由不得他。师傅，我看武彪对师妹是真心的，您倒不如成全了他们。混账！武彪是个混账，我闺女就是嫁谁也不能嫁给他。镖局的徒弟，敢偷东家的东西，你说，这成个啥？这跟曹操偷刘皇叔的天下有啥两样？咱们镖局凭啥在江湖上混饭？凭的就是一个义字。上次要不是你护着我，我早就挑了他的大劲，扫地出门。这次，他就没有做任何过格的事啊！而且他还救了天宝。别看了，他跑了。师傅，你知道他是谁？还能是谁？啊，我还能把闺女嫁给他？师傅，您觉得劫镖界活是徐英自个儿干的，还是他们镇海镖局一起干的？以徐振昌在江湖上的名声，不会干这种勾当。我看是徐英这小子背着他爹干的，他不是早就放着话吗？说镇海镖局才是一线老大，他是想用这法子把咱家搞臭。其实用不到师傅你亲自出马，我们就能。嗯，咱武威镖局啊。
从不做暗示。咱把飙车找回来了，可货站老板死了，咱不能不咔的瞒着这事儿。人命关天，咱们死不承认怎么办？徐家在县府有人，常老板就死在咱家的暗器之下。要真的拉他们去告官，恐怕咱也说不清啊。那咱就按祖辈定下的规矩，过三招。过三招？嗯，好啊，师傅。我早就想跟徐云林想过过手了。霍大侠远道而来，向徐母行事问罪，不知徐母何罪之有？徐大侠，五天前你假冒杆子，在黑风峪劫了在下徒弟杨铁柱押送的镖车，杀了镖主，怎么？这么快你就忘了？你这是血口喷人！我徐母在江湖上行走几十年，胳膊上跑的马，肩膀上担的针，岂能干出这种不仁不义的勾当？哼！你看，这就是被打劫的镖车，是你家徐英送到龙云货站的，铁证如山。徐大侠，你还有啥话说？人命关天，请货站的常老板出来说话。常老板已经死了，革命古老前辈，常老板是咋死的？是被暗器所害。谁家的暗器？凶手是谁？郭老前辈，咋不说话？你们郭家不是从来不说瞎话吗？那么，请你告诉我爹，常老板究竟是死于谁家的暗器？常老板死于我们郭家的佛指镖。哦，郭大侠，佛指镖是你们郭家的独门暗器，向不外传。这么说，常老板是死在你们郭家手下。那么，凶手是谁？初步查明，凶手是本门的孽徒。郭<笑><笑>大侠，我怎么越听越不明白？常老板明明死在你们郭家手下，这笔账怎么要算到我们？徐家的头上，我怀疑啊，劫镖杀人一事是本门孽徒勾结你家公子李英外合干的，杀常老板灭口，只怕是受了你家公子的指使。你胡说！你把凶手叫来，也给他当面对质。闭嘴！郭大侠，小儿的话，话糙理不糙。不妨你把当事人叫出来，当着大伙的面，一五一十说个清爽。他跑了，大伙听听啊，天底下就有这样的道理，这简直就是……哼，徐大侠，真的假不了，假的也真不了。我们没有报官找你私了，讲的就是义气。郭大侠，在我没有找回徒弟之前。这么大的事情，我们无法应承。你要是报官，我陪你去一趟县里。不过，我担心，县里要追查起来，常老板的死因，你郭大侠怕说不清楚。咋？依你的意思是，过三招。
。天蒙，天蒙，该动身了，我去接马啊，到大门口等你。哎，花婶，师妹怎么样了？嗨，不怎么样，一惊一乍的。天宝，该动身了。天宝，二不愣，二不愣，快点起来。你咋起来了？听说师妹的病越来越严重了。我早早的起来叫二不愣，就是为这事。师傅，哎，什么事儿？你套车去趟花烧营去。花烧营子？嗯，花烧营子街里有个医馆，叫元春堂。你多带点大药，不管咋地，要把医馆当家的含香上起来，给师妹看病。行。师傅，师傅，师傅，不好了，天宝走了。什么？你看，这是咱家和徐家给他大洋，他没动，都放这儿了，还几张纸。二不愣，你不是读过两天书吗？你看看他写的什么。承蒙就在，师傅，他这意思就是在咱们镖局住这么长时间，看见咱们府上的人，个个都是好人，又讲义气，又讲信用，然后呢，还说咱的人都不怕死，所以他是大洋，不要。金山，哎，你带几个人，赶快去追，一定要把大洋交到他手上。是师傅。哟，你想干啥？把包给我。这，我来。这，这，这，这，这，这，这，这，这。胡彪，你个畜生！搞起外人接了我们的货，你杀了我舅舅，你个畜生！我告诉你啊，你舅舅可不是我杀了，你别把什么事情栽到我身上。就这些啊！其他大洋呢？说，你劫了我，就知道为了钱。你连大小姐问都不问一声，大小姐真是瞎了眼，还为你闹死闹活。他怎么样了？他已经都好几天不吃不喝了。他妈废话！说，大洋在哪儿？说不说？信不信我宰了你？钱在镖局里，有本事你拿去！
，是武彪，他把我全抢了。武彪。天宝这是咋了？武彪那王八羔子半道打劫，把天宝大洋抢走了。武彪啊，等会儿再说，先给天宝上药。走，上我屋里。走。快。吉山，听说武彪，天宝，他为啥和你过不去？大师兄，就明摆着。他是冲着天宝大洋来的，狗东西，这哪像我教出来的徒弟啊！天宝，真对不住，让你见笑了。郭师傅，你别这么说，十个手指头还不一半齐呢。哼，甭说别的，就凭今天这事儿，以后他还别想再活了。郭师傅，武彪他其实满黑杀了我，可他那刀就是一直没往下捅。他也不是完全没有人性。行了，别说这个。铁柱都为他丢了一条胳膊，你还替他说情？季山，哎，你去，跟各个镖局、各路杆子都打个招呼，就说武彪现在已经不是镖局的人了，谁见了都可以杀他，让他们提着他的脑袋到这儿来领场。好嘞，师傅。嗯就这么个东西，这死妮子，还为他寻死觅活的，真丢人。郭叔，你也别太难为大小姐，她就是一时糊涂。她要认清了武彪是个啥样的人，她自然会回心转意的。别提他，他死了，大伙还省心。我给你上药，你忍着点啊。我家里穷，连副寿材都没有。眼瞅着我爹就入不了殓。我们村有个本家叫何清仁，早年间在你们张家口做杂货买卖发了财，是我们村的大财主。他在平遥县城都有商号。他送了我爹一副寿材，但就说啥，也不让我爹进何家的祖坟，说是我爹穷气，怕坏了何家的风水。没办法，我只好跟我娘把我爹葬在我们家后墙根儿。哼，这些个做买卖的，就没有一个好东西。那后来，我娘就去何家打杂，说是还我爹的棺材钱。这何清人不要，但我娘是个拧脾气，她对何清人说：“你既然不让天宝他爹进何家的祖坟，就说明你没拿我们当一家人看。”既然是外人，我也不想欠你个啥。就这九岁上，我就跟我娘进了何家院儿。嗯，好一个刚烈女子！我娘可要钱了，这何清人要给我娘工钱，我娘说啥都不要。她说：“你要给我工钱，还不如让我们家天宝跟着少爷们去念两本书。”何清人心眼不坏，她觉着对我们娘俩有愧，所以就答应了。就这样。我在何家私塾里认了些字儿。认字儿有啥用？要紧的是啊，身上要有真本事。本事是自己的，偷不走、抢不掉的，啥时候都能用得上。我娘也这么说的。她经常指着何家那大院跟我说：“天宝啊，你要好好念书，学好本事，将来真要孝敬你娘啊，就给我盖这么一套九连环的大院子。”再买一块好地，风风光光把你爹给葬了。嗯，葬你爹是应该的。啥九连环的大院子，生不带来，死不带去的
，有啥用？那后来呢？你娘是咋死的？得病，跟我爹一样的病。那年我十六岁，我娘临死前把我过继给我舅舅了，让我去我舅舅杂货铺当学徒。哎呀，老爷，不好了，快去看看玉贤吧。二不愣咋还不回来呀？按说这个时辰应该回来吧，师傅，要不我去迎迎他们？哼，你这样子，咋去？啊？我去找姬山，让他去。哎呀，这去花销银子有两条路，谁知道走哪条路啊？他。二不愣赶车，应该走东边的大路吧？也好，你多带一匹马，让韩先生骑马过来。嗯，好。师傅，韩先生请来了。郭青梅，韩先生，你可来了。小女前两天比武从刀山上摔下来，吐了几口血。这些，徒弟一路上都对我说了。郭青梅，请您与你的徒儿们回避一下。好。啥事儿，回去歇着吧。好，师傅，小心。马上到。师傅，你也回屋吧。等韩先生出来，我带他去见你。算了吧，就在这儿等吧。师傅，师妹病成了这样，要不要告诉三叔？谁是你三叔？你咋还三叔三叔的叫啊？老三已经从郭家的家谱上拿下去了，他不是郭家的人。可是，没啥可是的。祖宗定的规矩，谁都改不得。老三他弃武经商，就是背叛祖宗。老大不在了，我郭东升啊，就是郭家拿事的人。我可警告你，不许背着我，跟老三来往。韩先生，小女。韩先生，小女，是不是内伤？哎，心病难医啊。咋的？这从刀山上摔下来，那只是外伤，吃几服药调养一下，无方大碍。可是另外的病，并非体质外物，而是来自于心火。这心火内功，气血阻滞，炎挡日久。如今也是病入膏肓。若早上几天，韩母虽然不才，但也可以替他打通经脉。可如今，如今咋的？凭韩母浅薄的医术，只怕无力回天啊！郭前辈，我看还是及早准备后事吧。不、哦，韩先生。我求求你，救救我师妹，韩先生，我求求你了。杰哥，韩先生，依你说，小女就没救了。这样吧，我只能留下一间药房，管用不管用，就看他的造化了。好，好，好，好，请。郭前辈，请问病来芳龄？十九，正月二十八生。十九，果然不知所料啊！咋的，韩先生？小女的病真是因为……嗯。哦。
铁柱不是外人，有话就直说。好，那我也不瞒您了。令爱是因为芳心暗许，思聪过度，以致举意过急，所以我说心病难医啊。韩先生，家门蒙羞，让你见笑。若是早上几日给他存个亲，匆匆洗，兴许能救他。现在太晚了，抓几副药吃吃看吧。哦，谢谢。铁柱，把他交给二伯乐，让他明早就去抓药。嗯，好。我前辈，把这些银元你收回去吧。这，我的规矩你是知道的，救不了人，分文不取。这，先生，先生，如果给我师妹冲冲喜，她能好吗？现在说啥都晚了，甭管晚不晚，师傅，哪怕有一丝的希望。我想试一试，你是说，你跟玉贤把婚事办了？是。你的手咋回事？啊，没了。可是你不合适。我咋不合适了？聪喜，讲究的是聪字儿，聪字开眼。要想冲得开，这曾经的人就这个有德性、有力道，你人品现在都够了。只可惜，四肢不全呐、啊。这……哎，玉贤，把这药喝了，喝了药就好了啊。张嘴，来，再喝一口。他娘，你倒是伤心了，给我留下这么一个宁姑娘。我是有的，爹有的，就没有伤心。师傅，华生让我过来，把师妹的衣服拿过去。你看。让玉贤穿这件衣服上了，咋样？这是师妹最喜欢穿的，就这件吧。这是她娘临死前做的，没想到还这么行。师傅，再给师妹冲冲喜，我不行，咱就换个人。哎。难得你一片心，可他命里没这个福。好了，这事儿就这么过去，你也尽了心了，准备好事。师傅，他死了，也是你想的父亲。虽说我做主让你娶她。可我心里总是不踏实，总觉得是给你添堵。你说说，你这心里到底愿意不愿意？我愿意，师傅。我从心里喜欢师妹，其实我早就喜欢了。我就把你这话当真的听，我这心里也能消停下。这事情从今天起就算过去了，往后
让花婶给你物色一个好的闺女。咱不不，师傅，师妹还有救，咱给她找个人成个亲，哪怕师妹下不了地，拜不了堂，拿着师妹的更贴行个礼也行啊。没准这么冲一冲，师妹会好呢。就算不好，师妹上路，也不会孤单。他一个快死的人，谁，谁还肯娶她？咱的标准找到了，在哪儿？县城，龙云货站。龙云货站。你要把那个拉走啊，拉去。都呀都有伤，有伤。看着大门，二不道，哎，你们几个把院子围住，你们几个去那边，剩下的跟我来。师傅，我和你一块儿去吧。不用，金山，哎，天宝，跟我走，走。哥，嗯，就是他。哎，金明仪，你就是老板。哎，是是，哎，金明仪，少废话。昨天是不是有人让你销一批货？货。没有啊，没有，我这招气了他去！哎，对，好说好说，确实有一批。货在哪？货货啊，已经销出去了。你胡说！我没没没，就是前天我见过的。师傅，在后院。不，没有。大家走，没没走走走，你们你们哎，走你们你们，哎呀，走。走那边也是，别走，来。没错，郭叔，这就是我们的货。我就姓鲁，这“鲁记”俩字还是我写的呢。我们的货，你还有啥说的？哎，你们这是明抢啊！凭他一句话，说你们的就是你们的呀！我，我他现在告你们，不该嘴硬，说我没凭据。成，我给你个凭据，这辆车祸是我跟我舅舅一块儿去办的，其中这车拉的都是茶叶，川子牌青砖茶十箱。三十五茶五箱，二十七茶五箱，另外还有茂和间的茶六点，天香陈、天德顺、天香明的红茶各两箱，你要不要卸下来点？那咱面上摆着呢，让我看一眼啊！我那古大八九不离十。好，那我再跟你说说这一车，这一车拉的全都是杂货，其中苏斯十六匹，杭斯哈达超十二匹，德兴斋的猛炫二十四双，蒙古毡帽三十六顶。还有曲沃的生烟酒香，永兴龙的铁锅酒口，另外还有天津的鼻烟壶一百零八个，北京的烟袋锅、烟袋桶各五十个。要不要我再给你说的更详细一些？这车后边的筐里，还有吃剩下的棒子面、窝子头，另外还有老咸菜干豆条，还有刚买的两包豆腐丝儿。老板啊，是你清点还是我清点？我我那是别人的货，拉我这儿来偷个买家
啊！我真的做不了主啊！说，谁的货？是，是我。是，是，是。是。我告诉你，这两车货，是我们在黑风域被打劫的标本。你要是不说，你就是劫道的杆子。不不不不不不不是不是我不是我。那是谁？是是是，是许一。你是说？徐家庄镇海镖局的公子啊，对，是的，他让我。啊！啊！师傅，金山，哎，保护天宝，是。哟，天宝，待在这别动。金山，天宝有个三长两短，我要你的命，放下吧，师傅。杨太忠，想不到你竟敢！叔，我。武陵圣祖关公大老爷在上，直隶省宣化府。玉县郭家营子，武威镖局第三代掌门。郭东升今天要清理门户，望关老爷明察秋毫。还有啥说的，师傅，我。孙铁山，挑了他的脚劲。师傅，我，咋的？你下不了手。虎彪，你来。师傅，不是我干的，真的不是我干的。杨太多，从你第一天到五威镖局就应该知道。勾结他人，吃里扒外，应该受到啥样的惩罚？你今天做下这不仁不义的事，你还有脸来求我？师傅，我冤枉。武彪，动手！师傅，师傅，找到汉子队了。我要核实徐家队长。武彪，动手！师命难违，爹，爹，这刀砍下去，大师兄这辈子就完了。郭师傅，杨大哥他不是真人，他不会干出这种事的。这是我们武威镖局的事情，跟你没有关系。郭师傅，这事儿您可一定得查清楚了再做处置。是啊，师傅，我明天去趟镇海镖局，当面问个明白。我带他用刑法，也不是。他要是死不认账呢？师傅，我去找那孩子。郭师傅，不在这一天两天，你可一定要查清楚了，再做处置吧。师傅，师傅，我问题大师兄做不查清楚再说。师傅，大师兄是一时糊涂犯了错，请您网开一面，饶他这一回。你也替他求情。是师傅，杨队长，我就看在你这些师弟的份上，我放你一条生路。脚筋可以不挑，门户必须清理。从现在起，你不再是我五威镖局的弟子，永远不要回来。走吧，师傅，走，你走还是不走？师傅，师傅。
协助帮你的养鱼之恩，还没有来得及报答，就要离开。师傅，不要再叫我师傅，我不是你的师傅。说了，这么老远你去趟县城，就是为了这些。是啊，郭师傅，我是觉得铁柱大哥不像是吃里扒外的人。昨天啊，我让您等一宿再说，就是想到实地去看一看。杨大哥要真是在西墙杀了人，您在东墙就不可能抓着他，因为他根本就来不及跑到东墙去。再说了，这龙云货站的北墙是个死胡同。杨大哥要真是杀了人要跑，他也不能跑死胡同啊！啊，你回去歇着吧，我知道了。啊。花枪果然厉害，这招我输了。承让。第二关上刀山，谁给我劈？哎，我来，我来，我来，我来，我来，师傅，我来。哎呀，二百人轮到你们了，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，
第二招你们赢了，咱来第三招，下油锅。好。谁来比？玉贤呢？吃饭吧。二婶，五哥说过他会回来的，他会向我爹提亲，他会明媒正娶的国家欠你的呀，师傅，您别这么说，我这不还是一条胳膊吗？我国家向来是知恩必报，就算你摊在炕上，我国家一定要把你养起来。师傅，你为了咱五位镖局，身子都不全乎了。我
我这心里的。师傅，自打您救了我，收留了我，我这条命都是咱镖局的。我还在乎这一条胳膊吗？师傅，我最伤心的，就是您不信我，好几次我都想到了死。我没有脸再活下去了。我知道，我知道你心里受委屈。师傅撵你走。那是为了你好啊！其实啊，师傅早知道这事是武彪干的。那天从货站出来，正要离开县城，我不是碰上钻天李甲了吗？我正正办事，看见郭老前辈的二徒弟和徐英在一块儿喝酒。武彪和徐英？是啊，我就纳闷呢，这玉县谁不知道威镖局和镇海镖局？只是打主上就结了梁子，咋他俩就到一块儿了？难道武彪和徐家？我留了个心眼，让我新收的小徒弟在酒馆里绕了一趟，想听听他们都说什么。说了个啥？徒弟回来说，两个人好像在争什么，一个急着要钱，一个说那批货还没出手，还得等等。其实，从一开始我就怀疑。这劫镖的事情不是杆子干的。那那为啥要挑大师兄的脚筋呢？我挑了吗？那那你要把大师兄赶出家门？我是在救他的命。光凭专天李甲的话，还不能把武彪咋地？你们想，他一大早就偷了铁柱的飞镖，就是找机会啊，要嫁祸于他。铁柱心眼实沉，那是他的对手。我不把他轰走，难道我还等着被人灭口不成？师傅，我错怪你了。我寻思呢，把武彪清理出去，就叫人把你找回来。没想到你压根儿就没有走远。我舍不得师傅，你舍不得咱镖局，那就好。这是徐家赔的，这是我们镖局赔的。这个啊，是你那辆车祸换的，怕你等得急，让季山随便找了个买主就出手了。人家董浩然说了，要陈牛气，还可以多买几个钱呢。嗯，我对做买卖不懂，你看看，够不够你的本钱？够，太多了。我只要我舅的本钱，徐家赔的，还有镖局赔的，我不要，钱包。我知道你有血性，可这规矩咱不能坏。跟徐家过三招的事儿啊，江湖上已经传遍了。这大洋你要不收啊，我郭家在人前背后可就抬不起头来了。倒好下事，我郭东升拿你这事儿讹他徐家一样。郭主，你是怕这事儿传出去，你名声不好？可你咋不替我想想？我要把这钱收了，那要传出去。就是我借着我舅的死发不义之财呢，这事我不干。你这孩子，这是你该得的，咋就叫做不义之财呢？反正我不能说。你这是在扇我的老脸。吉山，哎，明天就送天宝回平安。是，不用，平遥太远了，送我过了广陵就行。哪哪的车？你带这么多大牙。路上不消停。喂，花婶。哎，咋样？吃没他？药也吃了，郎中也请了，可还是不见好。哎呀，你要不再换个郎中瞧瞧？这不，我这跟老爷商量呢。好，那赶紧去。哎，干嘛？